السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ آج کل کرونا وائرس کے ہر طرف پھیلنے کی وجہ سے لوگ صفائی ستھرائی پر بہت دھیان دے رہے ہیں تو اسی موقع کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ قرآن کریم کی کچھ آیات کی طرف کرائی جائے جن کا تعلق تہارت سے ہے اور تہارت یعنی کہ پاکیزگی سے ہے اور پاکیزگی یہ ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے قرآن کریم میں دونوں کی طرف اشارہ ہے اب دیکھیں سورۃ البقرہ میں آیا نمبر دو سو بائیس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو یہ آیت حیض اور ایام ماہواری کی نسبت سے ہے اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہاں حیض بذات خود تو نجاست ہے اور تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کچ رہا کرو جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں تو جیسے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورت ہی کو نجس قرار دے دیا جاتا تھا اور اس کے برتن الگ اور ہر چیز الگ یہ معاملہ اسلام نے ختم کر دیا اور کہا کہ نہیں وہ عورت نجس نہیں ہے وہ اس کے ایام ماہواری ہیں وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتی ہے اور ایک ہی برتن میں بھی تم کھا بھی سکتے ہو ساتھ تم ایک دوسرے کے لیٹ بھی سکتے ہو ہاں بس مباشرت اور جمع نہیں ہوگا اس زمین میں تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ قریب جو آنا ہے نا وہ قریب سے مراد مباشرت اور جمع ہے وہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے تو یہاں پاکی کی طرف جو ہے وہ انسان کی ایمفیسس کرانا ہے تو جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے قریب تم جا سکتے ہو جس راستے سے اللہ نے اجازت دی ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میاں بیوی بی کے آپس کے ملنے میں بھی ایک پاکی کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہمیں ہدایت بھی کی کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کس راستے سے بچنا ہے اچھا پھر اسی طرح جو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ سے پچھلے کئی دروس میں بات کر چکا ہوں پہلے اچھا کہ دبر جو ہے اس کا اس, اس سے داخل ہونا حرام ہے تو فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے کن سے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں کیونکہ توبہ کرنے سے تمہاری باطنی غلاظتیں پاک ہوتی ہیں اور خوب پاکی اختیار کرنے والے جو ظاہری پاکی بھی اختیار کرتے ہیں تو التوابین اور المتطاہرین طاہرین کا اکٹھا ذکر کیا عیسائے مبارکہ میں تو اس طرف ہماری نظر ہونی چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے ہمیں کس کس طریقے سے ہدایت کی طرف لاتا ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی امید کرتا ہوں کہ اس آیا پاک سے آپ کو کچھ چیزیں ایسی سیکھنے کو ملی ہوں گی جس سے آپ اپنی زندگیوں میں مختلف زاویوں پر ان کو اپلائی کر کے امپروومنٹس لے کر آ سکتے ہوں تو بیسکلی اپنے آپ کو طاہر رکھنا ہے خیالات کو پاک رکھنا ہے اپنے ظاہر کو پاک رکھنا ہے باطن کو پاک رکھنا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے تاکہ یہ باطنی پاکی کا معاملہ چلتا رہے اور ظاہری پاکی کا معاملہ بھی اس طرح چلتا رہے کہ جب تک ظاہر پاکی نہیں ہوگی شریعت کے مطابق بندہ طاہر نہیں ہوگا پاک نہیں ہوگا تو اپنے رب کے حضور حاضر کیسے ہوگا تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر خاص طور پر آج کل حالات کے مناسبت سے صفائی کا آپ کو ایکسٹرا خیال رکھنا ہے ہاتھ دھونے ہیں اور ویسے بھی کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور بعد میں ہاتھ دھونے ہیں اب تو اور زیادہ ہاتھ پندرہ بیس منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد ڈپینڈنگ آن دا سچویشن ہاتھ دھوئیں اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں اور جو ہے اس کے علاوہ اپنی انگلیوں کے درمیان بھی اور اپنے ناخنوں کو صاف رکھیں اور بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے احتیاط کرنا ہمارا کام ہے کیونکہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پہ توکل کرو تو اس لیے اونٹ کو باندھنا ہمارا کام ہے اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم